Dans cette vidéo, on va voir en quoi le réseau est primordial et va vous aider. Bonjour, je suis Laetitia Siaka, je suis chargée emploi au sein du réseau alumni de l'Université de Strasbourg. Alors il est très important parce qu'elle vous permet de faire votre veille et d'avoir accès euh, aux dernières actualités de votre secteur. Il va aussi vous permettre d'avoir accès à plus d'opportunités de stages d'emploi et d'alternance aussi. Pourquoi Parce que vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi publiées par les structures sur les réseaux sociaux, mais également ceux que vont vous partager vos contacts par le biais de discussions informelles ou sur leur fil d'actualité. Alors que ces offres d'emploi ne sont visibles nulle part ailleurs, il faut savoir que la majorité des offres d'emploi pourvues le sont avant même une publication officielle. C'est pourquoi le réseau, il va être là pour vous donner cette information en avant-première, un peu comme un passe VIP. Le réseau va aussi vous permettre euh, de vous faire recommander, vous faire recommander par vos, euh, par vos contacts euh, auprès des RH et des responsables hiérarchiques. C'est un vrai plus dans votre candidature. Pour agrandir votre réseau au-delà du cercle proche, il vous faut d'abord bah, rencontrer des personnes. Vous pouvez par exemple les rencontrer lors d'événements professionnels de type conférence, ou à la fin il y a souvent des moments conviviaux. Il faudra aussi bah, créer un profil sur les réseaux sociaux qui vous facilitera euh, le démarchage, genre, euh, de voir de nouveaux profils. Pour ça, petit tips, vous pouvez aller euh, sur euh, l'annuaire du réseau alumni, vous allez trouver très facilement les diplômés de votre secteur. Je vous conseille aussi d'avoir le réflexe de rajouter chaque personne que vous allez rencontrer dans un cadre professionnel, de les rajouter dans vos contacts sur les réseaux sociaux pour garder un lien avec eux. Il vous faudra aussi forcément une dose de courage pour pouvoir aller leur parler, aller leur poser des questions. Il vous faudra aussi du temps pour que ces connexions soient qualitatives. Je vous conseille de rencontrer ces personnes-là, pas forcément sur place, hein, ça peut très bien être de la visio ou au téléphone, en leur proposant une petite rencontre d'une quinzaine de minutes et leur demander de partager leur expérience professionnelle sans forcément parler de prime abord de votre recherche. Bien entendu, cet entretien se prépare et s'est conclu avec un petit mail de remerciement. Vous avez l'impression que tout cela est compliqué pas de souci, on va vous mettre plein de liens en description avec des exemples concrets. Le plus dur, c'est d'oser se lancer. Une fois le premier pas passé, vous verrez, tout cela deviendra beaucoup plus simple. Peu de gens le font, alors saisissez cette chance et créez vos opportunités.